Bienvenidos una vez más a este su canal, el canal de Momento Argento. Mi nombre es Martín Dacunda y el día de hoy les traigo una, un pequeño tutorial, podría decirse, eh, con lo que me pasó con este cepillo de la marca Dewalt. Antes de comenzar, no se olviden suscribirse, darle like, compartir los videos que ayuda un montón a la gente que está empezando, como es mi caso. Y bueno, vamos ahora a lo que nos compete. ¿Qué pasó con este cepillo? Resulta que me puse a cepillar un pedazo de quebracho, era bastante chiquitito, y se me metió un pedazo de astilla entre el soporte de la cuchilla, el prensa cuchilla y la cuchilla. En un principio pensé que había sido, le voy a dejar una imagen, tengo este, acá arriba se las voy a dejar, de cómo había quedado la astilla metida. En un principio pensé que se había roto la cuchilla y dije, bueno, cambiaré la cuchilla. Cuando lo desarmo, me encuentro con que el porta cuchilla estaba doblado. Entonces lo llevo a la garantía de Walt porque tiene un mes y eso no debería pasar. Meterse una astilla entre medio de, de la cuchilla y el porta cuchilla no estaría bien. Lo llevo a la garantía el 24 de diciembre. Me avisaron que iba a estar para después de la fiesta. Bueno, eh, lo que estuve investigando, que esto es, es por esto hago el video, es que estas son las cuchillas que trae originalmente, son las de carburo, que son las doble filo, ahora las voy a mostrar. O les puedo dejar una imagen acá arriba también. Y se pueden colocar, en este caso, en este cepillo, trae para la opción para colocar las de acero, que esto es mucho mejor, si bien es un poquito más caro, pero a la vez, a la, a la larga, termina siendo más barato, porque las de carburo solamente se pueden usar eh, de los dos lados, y después se tira, no se puede afilar. Salvo que haya alguien que las afile, pero no creo porque son muy finitas, muy chiquititas, imposible de afilar eso. Así que ahora vamos a mostrar bien de cerquita el cambio de la cuchilla de carburo, sacando el porta cuchilla, ya se deja este afuera y se coloca la cuchilla solamente con el otro soportecito que es el que trae. Así que ahí vamos. Entonces para eh, hacer el cambio de la cuchilla, vamos a primero... Vamos a esto, vamos a mostrar solo de un lado, después lo otro sabrán cómo se hace. Es bien simple, necesitamos la llave que trae incluido el cepillo. Vamos a soltar estos tornillos, que se puede hacer tanto con esta llavecita como con la llave torque que trae la, la máquina. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo las cuchillas de carburo vienen muy... Bueno, en realidad las otras también van a venir muy afiladas, pero... Las de carburo son tan chiquititas que probablemente a veces se desplazan y nos pueden llegar a, a cortar. Sobre todo porque, fíjense que están un poquito salidas de la línea, ¿no? Entonces sacamos esto. Por ahí lo aceleramos un poquito. O no. Podría haberlo sacado con el estornillador de impacto también, que va más rápido, pero bueno, esto lo quiero hacer suavecito. Sacamos el, la tapa del tambor y acá tenemos lo que es lo importante. Vamos a detenernos en esta partecita. Esta parte, en la mayoría de los cepillos, viene... Este es el, el que sostiene la cuchilla. Vamos a... Se me fue para acá la cuchilla. Ahí está. Esta es la cuchilla, que todos, como todos sabrán, tiene una ranura. Esto es reversible. ¿sí? Fíjense, esta ya vino con ese pequeño cachón. Lo que yo, del lado que yo lo usé es de este, donde se ve sucio. Y de otro lado ya vino cachado. O sea que dejaría una marca. Por eso no me gustan este tipo de cuchillas. Menos mal, yo no, no lo sabía, pero menos mal que este, este, este cepillo tiene la posibilidad de cambiarlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es soltar estos dos tornillos para colocar esta partecita, que es la que va a, a guiar la cuchilla, en el tambor. Puede ser que por ahí se vaya un poquito de foco. Como les comentaba, lo llevé al servicio técnico de Walt. Como este, pidieron el repuesto, ya está pedido el repuesto, el porta cuchilla, que sería esto. Que fíjense el tamaño, ¿no? Esto y esto es lo mismo, ¿no? Fíjense. Entonces, vamos a colocar esta, esta partecita del soporte 
¿Y cómo sabemos la profundidad? Bueno, acá tenemos el accesorio donde tiene que tocar esto contra el borde. Perdón, se me fue del plano porque estaba mirando por arriba de la pantalla. Y ahí vamos a colocar esta, este soportecito. Esto sirve para, tanto para esta cuchilla como para las otras. ¿no? Bueno, acá me está costando. Ahí va. Y esto me di cuenta, o sea, lo estuve, yo estuve mirando en este caso, estuve mirando bastante el, el manual de esta herramienta porque es una herramienta que nunca había usado y no quería hacer desastre, ¿no? Entonces vi que tenía una cuchilla que se afilaba, y como las de carbono no se afilan, entonces investigué un poquito más y me fui a hacer esto. Entonces tiene que estar haciendo tope ahí la cuchilla y el soportecito este haciendo tope ahí abajo. Ya está listo, ajustamos bien, ajustamos bien y por las dudas vamos a chequear que esté haciendo tope como corresponde. Vamos a poner algo más clarito de, de fondo para que se vea y haciendo el tope ahí. Entonces ahora volvemos al cepillo, esta partecita va en esa guía que está ahí. Colocamos ahí, lo centramos dentro de lo posible que se pueda y vamos a colocar la tapa del tambor. Tan simple como es. Cuando les comentaba, cuando estuve en el servicio técnico me dijeron que este cepillo no aceptaba las otras, que solamente andaba con las de carburo. Y les comenté, bueno, hablé por teléfono con ellos, les dije, miren que este es un modelo bastante nuevo, que esto que el otro. Estuve investigando un poco y eso fue lo que, que hablamos con esta gente. Me dice, bueno, vení, miralo, fíjate si te sirve. Las cuchillas de acero me salieron 1.415 pesos y las de carburo creo que valen 1.100 ahí en, en DeWalt, acá Ferremac Industrial de Rosario, que tienen buenos precios en los accesorios. Eh, hay muchas... Este, Muchas ferreterías que venden de igual, pero a veces no tienen los precios oficiales, son un poco más caros. Bueno, los muchachos de ahí de, de Ferremac Industrial están en calle, vamos a un chivo, están en calle Avellaneda y Sabín. Creo que Sabín 107, si no me equivoco. Bueno, si lo pueden googlear igual, Ferremac Industrial. De hecho, ahí compré mi ingleteadora de igual, la cual. A ver si ajustamos bien ahí. Esto hay que ajustarlo bien, pero no enloquecerse con el ajuste porque hay que sacarlo para afilar. Y ahí estamos con la cuchilla puesta. Tiki. Y del otro lado, vamos a girarlo despacito, tiene la de carburo. Ahora vamos a hacer hasta acá nada más el video y vamos a cambiar, después lo voy a cambiar para, para poder hacer el trabajo de mi banco de carpintero. Como es de quebracho colorado, eh, quise ponerle una cuchilla buena como para este, poder no estar renegando y refinando un poco la madera porque es bastante gruesa y pesada. Así que bueno, espero que les haya servido este pequeño tutorial. A few moments later. Y ahí quedaron ya ambas cuchillas de acero instaladas. Un detalle mínimo y creo que es algo que ya la mayoría se va a dar cuenta es tratar de dejar, bueno, que esto no toque, obviamente, no llega a tocar, pero que no toque ningún borde y que ambas estén a la misma distancia del borde, fíjense, a ver si se puede notar acá, están a la misma distancia, para que cuando estoy pasando un trabajo que sea toda la misma, que me quede todo el mismo espesor, digamos, porque por ahí a veces me van a quedar marcas, me van a quedar líneas, entonces con eso hacemos de que esté todo parejito. Bueno amigos, hasta acá este pequeño tutorial de cómo cambiar las cuchillas de este cepillo eléctrico. Acá están las de carburo. Vamos a mostrarla un poquito más de cerca por las dudas si alguien no sabe cuáles son las de carburo. Estas son las de carburo que tienen su pequeña ranura ahí. Los porta cuchillas que uno de estos dos, no sé cuál, este creo que está torcido, este está torcido que pasó con lo que les dije recién. Y ya quedó instalado 
con las cuchillas de acero, lo cual va a ser con el tiempo mucho más redituable ya que las cuchillas de acero se pueden afilar y estas son descartables. Otro detalle que me comentaba el muchacho acá de, de Ferremac, estas son reversibles. Pero ¿qué pasa? Si se te partió por X motivo, porque son muy duras, ya no la puedo usar más. Entonces, ni un lado ni el otro. Entonces yo creo que no vale la pena y lamentablemente muchos cepillos no tienen la opción que tiene este cepillo de Ewald, eh, que es el DCP580, de cambiar estas cositas que son ínfimas y ya de solo verlas te dan lástima y te dan la sensación de que se van a romper. Corta, no es que no, pero podrían haber traído ya directamente esas cuchillas y esto como segunda opción. El valor, como les dije, 1.415 pesos, 1.100 pesos. Esto lo usás un tiempo y tirás y esto lo usás hasta que las velas no ardan. Y como les mostré recién, con este soportecito, el hecho de ir afilando y si me va quedando más chica la cuchilla, que es lo que sucede cuando uno afila, la vamos corriendo más y ya queda perfectamente y siempre vamos a poder regular a través de, de la perilla el cepillo sin tener que estar haciendo cálculos de cuánto le gasté y todo eso. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad sobre todo esto, que por eso lo quería compartir porque me encontré con algo que yo no tenía mucha experiencia, estuve buscando y bueno, ahí lo, lo, lo puedo compartir con ustedes. No sé si hay algún video que hable de esto, creo que no, porque de hecho lo estuve buscando y no encontré nada. Así que bueno, espero que el momento argento les dé este, un, una, un buen, este, ¿cómo puedo decir? Una primicia, podría ser, bueno, una, una primicia de cómo cambiar las cuchillas de carburo por las de acero al carbono, que son para mí, punto de vista, mucho mejor porque son afilables. Hasta acá el video de hoy. Espero que la estén pasando bien este, primero, este primer mes del año. Hoy es, bueno, está atrasado mi reloj, hoy es creo que 4, 4 de, de enero. Eh, y bueno, el video se subirá en estos días porque es cortito, así que no hay mucho para editar, no hay mucho para mostrar. Y denle like, no olviden suscribirse al canal, compártanlo. Somos 123 suscriptores hasta ahora. Somos, digo, porque yo creo que me suscribí también, no sé si se puede o no, pero bueno. Este, quiero que antes de marzo lleguemos a los mil. Puede ser una, una opción así, vamos a buscar eso. Y antes de, del año, tratar de llegar a los 10.000. Creo que es mucho, me parece, no sé, estoy hablando en el aire. Pero ojalá que podamos seguir compartiendo con ustedes. Dejen comentarios, por favor, eh, si hay algo que, que quisieran ver. Ahí uno de los suscriptores me pedía para hacer el review de, de mi lijadora. Probablemente lo hagamos. No sé si el próximo, pero bueno, vamos a ir anotando ahí cuáles son los que van pidiendo. Los espero en la próxima. Gracias.